Il tema che stiamo discutendo con le nostre assemblee generali è esattamente un nuovo modello contrattuale che provi a tenere insieme chi oggi non sta insieme nel senso che non ha meno diritti. Stiamo ragionando cioè di un modello contrattuale che a partire dalla filiera, dal sito o eh, in, dal territorio possa provare a ricostruire diritti e tutele e possa soprattutto determinare le condizioni per maggior sviluppo e per rispondere ai bisogni delle persone che noi rappresentiamo. Pare che il sindacato stia vivendo una nuova stagione eh, rispetto a qualche anno fa dove alcuni diritti sono stati messi molto in discussione. Ecco, che cosa sta emergendo nella discussione con la base? Allora, la prima cosa è una cosa credo fondamentale, cioè ripristinare un quadro di diritti e di tutela a livello nazionale come giustamente lei ricordava, cioè c'è un grande tema che riguarda i diritti primari, li chiamerei così, che sono stati smantellati nel corso degli ultimi vent'anni perché si è pensato di fare competizione svalutando il lavoro, noi invece oggi purtroppo ci troviamo ad avere meno diritti e un lavoro più povero e poiché è necessario anche per dare un segnale all'economia del nostro paese dare di nuovo, restituire di nuovo quelli che sono i diritti fondamentali, noi pensiamo che per esempio la carta dei diritti che la CGL ha depositato con 1.300.000 firme sia ancora un'opzione importante su quale il Parlamento dovrebbe agire, dovrebbe tradurla in legge. Lei stamattina ha incontrato gli operai di un'azienda metalmeccanica, sì. possiamo dire che il sindacato riparte anche da quelle che una volta chiamavamo le tute blu, ma è un'operazione nostalgia o è un'operazione di sostanza che guarda ai nuovi diritti di chi opera nelle fabbriche che ancora ci sono, non possiamo fare finta che non ci siano? No, guardi, noi da quei luoghi non ci siamo mai allontanati, eh, ci siamo sempre stati, proprio per questa ragione continuiamo ad avere ancora consenso e iscritti. GGL Cisle Will, voglio tenere insieme anche le altre due grandi organizzazioni confederali di questo Paese, hanno complessivamente 12 milioni di iscritti, cioè di persone che volontariamente decidono tutti i mesi di dare le risorse al sindacato perché possa rappresentare i propri bisogni e tradurli in concretezza. Quindi da questo punto di vista io penso che eh, sicuramente c'è necessità, almeno questo è uno degli obiettivi anche dell'incontro di oggi, di allargare la nostra rappresentanza. Abbiamo la necessità di avvicinare chi in questi anni magari non si è sentito tutelato dal sindacato perché sappiamo bene che i nuovi modelli organizzativi, anche nuovi lavori in qualche modo determinano un allontanamento no? dalla tradizionale rappresentanza. Eh, questo è un tema. Poi c'è un grande tema che è anche oggetto della discussione di oggi che è quale modello di sviluppo si proviamo a rimettere in campo in un, a partire dal mezzogiorno in una condizione in cui il Paese, lo vediamo anche dagli ultimi dati, sostanzialmente fermo. E anche questo noi pensiamo sia un tema contrattuale, cioè contrattare non soltanto diritti tutele ma anche lo sviluppo.